。俄罗斯可能已经明白，应对西方的恶意针对时啊，俄罗斯不能将全部精力都放在军事对抗层面，发展强大的经济实力才是真正可以应对西方的方式。大家好，我是石江月，欢迎收看本期的《实话实说》。近日啊，俄罗斯驻印大使阿里波夫表态，俄罗斯希望看到印度和中国能够在相互尊重各自利益的基础上，找到解决两国边界问题的方法，并尽快取得解决边界问题的有效进展，以实现两国双边关系提升。阿里波夫还表示呢，俄罗斯希望俄印双方都应该开始努力为相互贸易结算和支付系统创造有利条件。以此实现促进俄印贸易的更大目标。从阿里波夫的表态中啊，明显可以知道，俄罗斯是希望继续与印度发展双边贸易，这可能也是深受中俄贸易快速发展的影响。在2023年里啊，中俄之间的双边贸易突破了 2,000 亿美元，达到了创下纪录的 2,200 亿美元，贸易额增长率为 26.7% 在俄乌冲突的背景下呢，这无疑对俄罗斯贸易经济发展。打下了一剂强心针，中俄贸易的光明前景也让俄罗斯知道，他们除了能源业之外啊，还可以发展其他商品贸易，而且与中国的双边贸易发展的还非常好。俄罗斯出口中心经理尼基施纳表示，经过认证的俄罗斯制造产品，未来在中国将会很受欢迎。与中国一样，印度也是世界上排名前列的商品消费市场。俄罗斯自然希望能够加强与印度之间的双边贸易，提前为俄罗斯制造的商品寻找另一个巨大的消费群体，也是俄罗斯发展制造业最首要的基础。这怕是俄罗斯经济摆脱依赖能源出口的唯一出路了。自从俄乌冲突爆发以来，印度对俄罗斯能源的采购量虽然大幅增加，但在双边贸易方面却严重失衡。比如，中俄在不断加强能源合作的同时，两国的双边产品贸易也在突飞猛进，但印度对俄罗斯的出口啊却没有出现大幅增长的迹象。2023年，俄印的双边贸易仅为500多亿美元。俄驻印大使阿里波夫表示呢，俄罗斯现在的目标是实现与印度之间双边贸易的多元化，并纠正存在的巨大贸易失衡，不能局限在能源贸易。俄罗斯希望与印度实现贸易多元化，这很好理解。但为何偏偏要同时提出希望中印尽快解决边界问题，并实现两国关系提升？这着实让一些人摸不着头脑。或许在莫斯科看来，俄罗斯对中印市场都有很严重的依赖，特别是俄乌战事导致西方对俄罗斯能源封锁后，俄罗斯的能源业可能已经离不开中印。更何况呢，俄罗斯现在还想发展多元化的经济，那中印的巨大市场就更加重要了。俄罗斯不可能在中印之间做出选择，而是想全都要。但中印之间现实存在的一些矛盾呢，可能会给俄罗斯的外交带来多方面的考验。俄罗斯必须保持中立，才能维护与中印之间的良好关系。这对俄方来说啊，是一项需要极为谨慎处理的政治挑战。所以呢，俄驻印大使阿里波夫希望俄罗斯与印度促进贸易多元化的同时，还呼吁中印友好，可能就是出于立场原因。也要提醒俄罗斯，对于边界问题啊，中方是乐意通过对话解决分歧的，这对中印两国的关系与安全都有利。俄罗斯现在最需要做的是先要搞定印度。俄罗斯之所以要做出改变，可能是被西方的教训给打醒了。俄罗斯经济极度依赖能源业，这种单一的经济支柱非常危险。西方有很多手段去实施制裁打压，如利用美元操控石油价格。能源禁运等等，每次啊都会给俄罗斯经济造成不小的冲击，西方也是乐此不疲，瞄准了俄罗斯的最大短板，不断在能源经济方面下手，且俄罗斯还没有什么反击之力。现在俄罗斯可能已经明白了，自己需要的不仅仅是能源业，而是要实现多元化经济的坚实发展。另外， 2 0 2 4将是一个新的开始，也可能是世界一个特殊的临界点，西方特别是美国的主导地位正在不断的衰落。一些印度人发现，西方一直在中印之间制造分歧，企图让这两个亚洲大国出现鹬蚌相争的场景。因此啊，印度可能也正在醒悟，中印不能继续站在西方挑拨的圈套中。但恰恰如此，中俄印三国一旦出现全面经济发展联盟，或者以金砖组织为舞台，全面致力于金砖成员国之间的贸易发展扩大，这将给世界秩序带来新的格局。
，西方显然是不会愿意的。在此次表态中啊，阿里波夫还谈到了金融国家，并表示金砖集团的扩大将成为未来全球经济增长的主要引擎。目前，金砖组织的 GDP 总量啊已经占到了世界的三分之一。金砖国家的发展壮大，以及中俄印几个大国。有可能出现的深化合作是美西方最为担心的。当然，美西方对此也绝不会无动于衷，必然会在一些方面使出手段破坏打压，以护持他们的全球主导地位。因此，向来左右逢源的印度，或许在被中俄争取的同时啊，也会成为美西方的座上宾。好了，今天的节目就到这里，感谢您的观看，也欢迎您长按点赞和转发视频。我们下期再见。